Les conventions de Genève régissent les lois de la guerre. Elles visent à protéger les civils, les prisonniers, les blessés et les secours. Un enfant voit à la télé tous les jours de combat, de combattants, et ils vont être attirés vers euh, euh, le conflit parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Le YPG, principal mouvement armé kurde de Syriens, s'engage en 2014 à ne plus recruter d'enfants dans ses troupes de combattants. Représentant de l'appel de Genève, Mehmet Balji a mené les négociations avec le groupe armé. On a bien étudié le comportement du YPG et on a constaté qu'il y avait des enfants, des mineurs, dans le rang de YPG. Puis en 2013, nous nous sommes rendus en Syrie pour un premier contact direct avec YPG. Pendant ce premier contact, on a présenté nos observations sur la situation des enfants impliqués dans le conflit armé. Les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels interdisent le recrutement d'enfants soldats. Et le fait de recruter des enfants soldats, de faire en sorte que des enfants participent directement aux hostilités, prennent les armes, constitue un crime de guerre. On s'est mis d'accord qu'on se veillait en juillet 2014 pour rediscuter les thématiques des enfants. Alors on est retourné un mois plus tard. C'est là qu'on a accepté leur signature contre euh, l'utilisation des enfants soldats et, et aussi pour la protection des enfants en général. Et c'est là qu'ils ont démobilisé 149 enfants. Et depuis le mois de juillet 2014, on fait un suivi de l'engagement. On essaie de mobiliser les ressources existantes pour que les enfants démobilisés puissent se réintégrer dans la société et puissent continuer leur éducation ou leur vie normale. Donc, sous les protocoles additionnels, il est interdit de recruter euh, des enfants de moins de 15 ans euh, et de leur permettre de participer directement aux hostilités. Aujourd'hui, on essaye d'aller plus loin, d'augmenter l'âge à 18 ans. Ce n'est pas grâce aux enfants qu'on va gagner les guerres. C'est mieux que les enfants soient formés et qu'il y ait des gens formés dans la société et pour la future de leur société. Thank you.